স্বাধীনতা দিছে যা খুশি তা বলে যা খুশি তা চলে আল্লাহ বলে চলতে পারো কতদিন ইলা আজাল মোসাম্বা নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত তারপরে তোমাকে উঠায় নিব দুনিয়ার দ্রেনালা মানুষগুলা বলতে পারে যে প্রযুক্তি আল্লাহ চোদ্দশো বছর আগে চোদ্দশো বছর আগে না কোরআন যেদিন থেকে ওদিন থেকে আল্লাহ বুঝাইতেছেন ওয়ালাউফি গুরু জিন মোসাইলা অথই আমার কাছে দুনিয়ার নতুন টেকনোলজি আল্লাহ বলে যত টেকনোলজি ফিট করো সময় আসতে দেরি তোমাকে লাইফ সাপোর্টের ভিতর থেকে উঠে নিয়ে আসবে লাইফ সাপোর্টের অর্থ কি আরে বলেন না আমরা তো ইংরাজি সিংরাজি জানি না আপনারা বলেন না লাইফ সাপোর্টের অর্থ কি জানেন হ্যাঁ জীবনকে সুরক্ষিত করা ঠিক না এটাই তো সত্য তো কিন্তু এটা সুরক্ষিত দেয় সুরক্ষা দেয় না কি যে যায় সেও বাবে আর ফিরবো না যারা ঢুকায় ওরাও বাবে আর ফিরবো না এটা একটা সান্তনার মেশিন আর পাত্তি কামানের মেশিন পাত্তি চিনেন চিনবেন তো রূপগঞ্জ তো ডাকাই ছিল ঠিক না হম এটা রূপগঞ্জ না এটা তো ডাকাই ছিল ঠিক না নারায়ণগঞ্জ না হইলেন আপনারা জুমা জুমা আট দিন ঠিক না ডাকাই ছিল ঠিক না সবার কালচার একরকমই কথাবার্তার স্টাইলও একরকমই ছিল ঢাকা এবং মতই চলাফেরার স্টাইলও একরকমই ছিল শুধু এটা কামানে এই জন্য আসেন আজকে এই মাদ্রাসা মসজিদের আঙ্গিনায় বৈশা ভাবি যে আল্লাহর কাছে আমার পজিশন কতটা আল্লাহ আমাকে চিনে কিনা দুনিয়া চিনে তাতে আসে যায় না দুনিয়ায় কি পজিশন তাতে আসে যায় না কেননা আল্লাহর কাছে চলে যাব এটাই সত্য আল্লাহর কাছে চলে যাব দুনিয়ার পজিশন নিয়ে গেলে চলবে না আল্লাহর কাছে পজিশন নিয়ে যেতে হবে এই জন্যই বলতেছিলাম যুবক চলো ভাবি তোমার আল্লাহর কাছে পজিশন কতটুকু আল্লাহর কাছে যদি পজিশন হয় তো দুনিয়ায় থাকলে অবস্থা অসুবিধা নাই কোরআন বলে উলা ইকা খাইরুল বারিয়া কোরআন তোমাকে চিৎকার দিয়া বলতে চাইতেছে তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নাই হাদিসে কুৎসিও বলে আল্লাহ তোমাকে দেখাবে আর ফেরেস তাদেরকে বলবে ইন্নি উবাহি বিহিল মেলা ইকা আমি একে নিয়া তোমাদের উপরে গৌরব করি সত্য এটা গরিব তাতে কিছু আসা যায় না আল্লাহর কাছে যদি পজিশন অর্জন করা যায় তাহলে কেমতের দিন গরিব উঠবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম গরিবের কাঁধে কাঁদ মিলায় উঠবে নাইলে কেন উনি দোয়া করতেন আল্লাহ গরিবের কাঁধে কাঁদ লাগায় আমাকে উঠায় গরিবের মাঝে উঠায়েন নারীও যদি পজিশন আল্লাহর কাছে অর্জন করতে পারে তাহলে কেমতের দিন উঠবে জান্নাতের আট দরজা ডাকতে থাকবে আল্লাহ রসুল বলছে ফালি তাদুকলির জান্নাতা মিন আই আবুয়াবিল জান্নাতি শাহ এই জন্যই একটা ইতিহাস আছে একটা চিত্র আছে যারা আল্লাহর কাছে পজিশন অর্জন করছেন এদের একটা চিত্র দুনিয়াতে আছে কোরআন হাদিসে আছে আপনি মানে না না মানেন মানে না না মানেন এটা তো বললাম আপনার স্বাধীনতা কিন্তু চিত্র আছে এটা সত্য ফেরাউনের লাশ এখনো রাখা আছে এটাই সত্য না সত্য না হ্যাঁ এখনো ফেরাউনের লাশ রাখা আছে দুনিয়ার কোন মানুষ নিজের নাম ফেরাউন রাখতে চায় না যদিও ফেরাউন একটা উপাধি মিশরের বাদশাদেরকে ফেরায় না বলতেন যদিও একটা উপাধি কেউ নাম রাখতে চায় না চিত্র একটা এখনো বাস্তব রাখা আছে আবার ওই ওর বাড়ির কৃত দাসীর কবরটাও রাখা আছে ফেরাউনের বাড়ির কৃত দাসীর কবরটা এখনো রাখা আছে চিহ্নিত আছে এখনো ডেলি হাজার হাজার মানুষ যায় 
আমার কাছ থেকে অ্যাড্রেস নিয়ে যেতে পারে এখনো ওর কবর থেকে সুবেরান বাহির যত আতর লাগাই ওইখানে যান না কেন ওইখানে ডুবতে দেরি আপনার সুগ্রান হাওয়া হইতে দেরি হবে না ওই কবরের গ্রানি আপনি নাকের ভিতরে পারি মারতে থাকবে আর বলতে থাকবে কি সুগ্রান লাগায় আসো তুই আল্লাহ রসুল বলছে জান্নাতে সুগ্রান কে আমাতে সকাল পর্যন্ত বাহির হবে দুইটা চিত্রই পাশাপাশি রাখা আছে একটা দেশের ভিতরে রাখা আছে পিরামিডে আর একটা সীমান্তে রাখা আছে জর্ডান আর মিশরের সীমান্তে ফেরাউনের কৃতদাসীর কবর আছে আর ফেরাউন রাখা আছে মিশরের ভিতরে দুই চিত্র পাশাপাশি রাখা আছে এই জন্য আসেন কথা লম্বা আমার আগে যারা ওয়াস করছে ওয়াস তো হয়েই গেছে আমি শুধু এতটুকু বুঝাইতে চাই দুনিয়া আমার কি পজিশন অবস্থান এটা আমার বিষয় আমার বিষয় আল্লাহর কাছে অবস্থান কতটা আল্লাহর কাছে অবস্থান অর্জন করি ষাট সত্তর বছরের জীবন আখেরা চিরদিন এটাই সত্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম চোখে দেই খা ঈসা বলছে চোখে দেই খা ঈসা জান্না ভ্রমণ করা দেই খা ঈসা বলছে আপনি মানতে চান না আমি আপনাকে বাধ্য করতে চাই না আপনি বলবেন আমার বুঝে আসে না তাহলে আমিও আমার মনকে বুঝ দিব যে মোবাইল তো দুনিয়াতে অনেক কোম্পানিরই আছে সব কোম্পানির মোবাইলে যে সব কিছু হবে এটা ঠিক না সব মোবাইলে যে সব প্রোগ্রাম থাকবে এটা সঠিক না আমিও ভাববো যদি আপনার বুঝে না আসে আমি আমার মনকে সান্ত্বনা দিব এটাও একটা মোবাইল মনে হয় এইখানে এই প্রোগ্রাম নাই এই জন্য আপনি বোঝেন না এইখানে এই প্রোগ্রাম এইখানে এই প্রোগ্রাম এই জন্য আপনি কি আপনি বোঝেন না দুনিয়ার সবচেয়ে দামি ফোন কি দুনিয়ার সবচেয়ে স্মার্ট ফোন কোনটা কি আরে বলেন না অসুবিধা তো নাই মারপিট তো হবে না কি ফোন আমি বলবো এটাও না কেন আইফোনে ব্লুটুথ নাই শেয়ার ইট নাই কারো কাছে থাকলে দেখেন ব্লুটুথ আছে কিনা শেয়ার ইট আছে কিনা চ্যালেঞ্জ আছে যুবক ব্লুটুথ আর শেয়ার ইট হ্যাঁ তো এটা সবচেয়ে উন্নত হল করতে গা ওর ভিতরে ব্লুটুথও নাই শেয়ার ইটও নাই আপনি ব্লুটুথের মাধ্যমে কিছু নিতে পারবেন না আইফোনে শেয়ার হিটের মাধ্যমে কিছু নিতে পারবেন না আপনি ভাবেন মোল্লা দেখে কিছুই বুঝি বুঝি না ঠিক না হ্যাঁ সেটা দুনিয়া চৈসা বেড়ায় ফেলছি আর বুঝার কি বাকি আছে ঠিক না হ্যাঁ আল্লাহ আপনাকে কোনো তাহাদিসে নেহামত বলতেছি আপনাদের উন্নত দুনিয়া একটাও বাকি নেই যেটা আমি না পাড়াইছি সাত মহাদেশ আল্লাহ আমাকে দেখাইছেন হ্যাঁ তাহাদিসে নেয়ামত বললে বলবে অহংকার করেন কি না এক এক মহাদেশে আল্লাহ এক এক বেলা খাওয়াইছেন সকালে নাস্তা এসিয়ে দুপুরে খাইছি ইউরোপে আর রাত্রে যায় খাইছি আমেরিকাতে তিন বেলা তিন মহাদেশে আল্লাহ খাওয়ায় মাঝে মাঝে পড়ার সময় খাই আমাকে বুঝাইতে হবে না তা আপনি যদি না বোঝেন তাহলে আমি ভাববো হইতে পারে আপনার এটা আইফোন কিন্তু আমি বলবো শেয়ার হিট নাই আপনি বলবেন আইফোন আমি বলবো ব্লুটুথ নাই আপনি বলবেন আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় শিক্ষিত সবচেয়ে বেশি এডুকেটেড সবচেয়ে বড় এটা সেটা স্টার ফেস্টার আপনি বলবেন আমি সেলিব্রেটি কিন্তু আপনি যদি আমার এই কথা না বোঝেন যে আখেরাত আল্লাহর কাছে আল্লাহকে না মানেন না মানতে পারেন আমি বলবো এখানে প্রোগ্রাম নাই আপনি কোথেকে মানবেন প্রোগ্রাম নাই কোথেকে মানবেন অথচ চাইনিজ একটা ফোন কিনা নিয়ে আইসে দশ টাকা দিয়া আইফোন আল্লাহ দেখা রাখ সরা আমি লোয়ালে ব্লুটুথে আগে তুই সরেন থেকে 
তোরটা প্রোগ্রাম নাই আমারটা আছে সত্য এটাই এই জন্য আসেন আল্লাহর কাছে আমাদের অবস্থান কতটুকু আল্লাহর কাছে যার অবস্থান হবে পরিচিত হবে পরিচয় ওয়ালা হবে ইজ্জত হবে সম্মান হবে সত্য এটাই চির শান্তির জায়গা আল্লাহ তাকে দিবে বড় ইজ্জত দিবে বড় সম্মান দিবে দুইটা হাফেজ পাগড়ি নিল তো আপনাদের কাছে তো কিছুই মনে হয় না ঠিক না হয় হয় এদেরকে যেদিন আল্লাহ বিনিময় দিবে বিনিময় চারশো নব্বই কোটি ফেরেস তা এদেরকে গার্ড অব অনার দিবে গার্ড কত চারশো নব্বই কোটি ফেরেস এদেরকে কোরআন সিনা রাখার কারণে আল্লাহ একটা শহর গিফট দিবে শহর মারজান পাথরের এক শহর এদেরকে আল্লাহ উপহার দিবে যে শহরে ডকতে হলে সত্তর হাজার গেট ক্রোচ করতে হবে প্রত্যেক গেটে সত্য হাজার ফেরেস তা এদেরকে গার্ড অব অনার দিবে প্রত্যেকের হাতে এক একটা উপটকুন থাকবে দিবে আর বলবে এটা কোরআনের সম্মান আর্থে দেওয়া হলো তুমি আল্লাহর কালাম কি সিনায় রাখছো ঠিক এরকমই জান্নাত এরকমই আল্লাহর কাছে সম্মান এরকমই আল্লাহর কাছে ইজ্জত এমনই আল্লাহর কাছে দাম এমন যুব সত্য এটাই এই জন্য ভাব শুধু চোদ্দ তারিখে বাইশা গেলে চলবে না চোদ্দ তারিখে চোদ্দ তারিখ চিন তো না চিন না অনেকে আবার বাব্য যুবকে একবারে ডাইরেক্ট জায়গায় হিট করল হ্যাঁ চোদ্দ তারিখে বাইশা গেলে চলবে না আসতেছে চোদ্দ তারিখে ফেব্রুয়ারি ঠিক না হম হায় হায় আল্লাহকে ভালোবাস সত্য এটাই সত্য এটাই আমি তো বলি এখানে চাকরিজীবী হবে অনেক ছোট চাকরি আর বড় চাকরি কামানে ওয়ালা অনেক হবে এখানে দোকানদার হোক আর যেই হোক যতটুকুই মাসের শেষে উপার্জন করি এই দেহটা দিই তো করি কজন আছে এখানে যে প্রতি মাসে আমি একশো টাকা আল্লাহকে দিই এই কথা মানে করা যে আল্লাহ তোর দেহটা দিয়ে আমি কামাইলাম আমি একশো টাকা আপনাকে দিলাম তা আপনি বলবেন আল্লাহকে কই তালাশ করতে পাবো ঠিক না কোথায় দিব আল্লাহর ব্যাংক কোথায় আল্লাহর অ্যাকাউন্ট নাম্বার কি ঠিক না আল্লাহ কে আমাদের দিন এটাই বলবে আমি চাইছিলাম তুই দেশ নাই যদি জিজ্ঞাস করবে আল্লাহ কখন চাইলেন তা আল্লাহ বলবে বিক্ষু কাটছিল আর বলছিল আল্লাহর নামে দেন তুই তারায় দিছিলি ওরে দিলে আমাকে পাইতি আমি চাইছিলাম হায় হায় আল্লাহর নামে একশো টাকা দান করি না যুবক চোদ্দ তারিখের জন্য এখন থেকেই ফুল কিনার টাকা গোছাইতেস ঠিক না কি মেসেজ লাগবা এটা চিন্তা করতেস ঠিক না আজ পর্যন্ত তোমাকে দেখা যে পাগল হল এক ফোটা পানির উপরে যে আল্লাহ এরকম সুন্দর গোষ্ঠের আর চামড়ার আবরণ চড়ায় দিল ওই আল্লাহকে তো আজ পর্যন্ত একবার আল্লাহ আই লাভ ইউ বলে একটা মেসেজ সেন্ড করলাম আল্লাহকে তো আজ পর্যন্ত একটা মেসেজ সেন্ড করলো না একটা শেষদা দিয়া বলতো আল্লাহ আমি তোমাকে ভালোবাসি এই জন্য শেষদা দিলাম রাগ হয়েও না আমার কথায় আসো ছাড়ো এগুলা দুনিয়াই শেষ না হা হা কেউ বলতে পারে চিতাতেই শেষ বলতে পারে ইচ্ছা স্বাধীনতা দিছে বিদায় বলতেছে চিতাতেই শেষ না কেউ বলতে পারে দুনিয়াই শেষ বলতে পারে কিন্তু বাস্তব এটা না কেমতের দিন ওকেও আমরা জিজ্ঞাসা করব এই জন্যই কোরআন বলছে 
বিনোদন তোমাদের জন্য রেখা দিছি ইনতাসখারু মিন্না ফা ইন্না নাসখারু মিনকুম কামা তাসখারুন আজকে আমাদেরকে নিয়া আজকে কোরআন হাদিস নিয়া আল্লাহ রাসূল নিয়া হাজারো কথা আল্লাহ বলে অপেক্ষা কর কিয়ামতের দিন তোকে নিয়ে বিনোদন করা হবে একদিন আসবে তোমাকে নিয়ে বিনোদন করবে জান্নাতীরা বিনোদন করবে মা সালাকা কুমফি সাকার লামনাকু মিনাল মুসাল্লিন ওয়ালামনাকু নুতাইমুল মিসকিন কোরআন এই কথাগুলো কোনো দিন আসতো না নবী রাসূলরা আমাদেরকে কোনো দিন বুঝাইতেন না আমি তো দুনিয়া ঘুরা বলি ও যুবক সত্য আমার সাথে চলো আর দেখো আমি তো ওই ড্যাম চিনি ওই বিলকিসের রানী বিলকিসের মার চিনি আমি একবার যাই না চার চারবার গেছি আমি চিনি ওর এটা আমি খুঁটিগুলা এখনো আমার চোখের সামনে বাসে সিংহাসনের খুঁটি রাখা আছে ওই কুয়া রাখা আছে কি টেকনোলজি আর ফ্যাকনোলজি আমাদের বিলকিস যখন সিংহাসনে উঠত তো কুয়ার পানি নিজে নিজে বাহির হইত চতুর্দিকের চাগা পানিতে ভরা যেত আর ঢেউ খেলতে থাকত আর চতুর্দিকে চেয়ার বসানো আছে এখনো আছে টেবিল বসানো আছে মন্ত্রী পরিষদ বসত মধ্যখানে পানি ঢেউ খেলতে থাকত আর বিলকিস উপর থেকে সিংহাসন মন্ত্রী পরিষদ চালাইতে থাকত এটা তো আমার চোখের দেখা এখনো তিনশো পঁয়ষাট্টি কামরা রাখা আছে এখনো বিলকিসের ওই ড্যাম রাখা আছে ছয়শো কিলোমিটারের ড্যাম বালদাতু হাজারো ধ্বংস স্তূপ আমি এই পর্যন্ত চোখে দেখছি আমাকে তো বুঝেই তো হবে না আমি তো ডেটসি দেই কাটছি কোরআনে যা রাখা আছে আমি তো ইয়ামানের ওই দশ কিলোমিটার বাগান চার চারবার দেখছি আমার তো চোখে দেখা আমার বিশ্বাস ওইখানে পানি দিয়ে সারা দুনিয়া সেচন হয় কিন্তু ওইখানে একটা গাছ ওঠে না গাছ আমি চেষ্টা করছিলাম দশ কিলোমিটার দেখার জন্য শুধু আমি একা না একদিন তারেক জামির সহ গেছিলাম দুইজনের সফর চলতে ছিল যে দেখি আমি দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকছিলাম দেখার দেখার জন্য কিন্তু এ বলছে আজকে আরো বেশি ঢুকব আমি বলছি দেখি জিতো কিনা হারো এক কিলোমিটার দেখার পরে বলছে চলো আর মন সইতেছে না মনে হয় ভিতর ফাইটা যাবে যখন সূর্যের আলো পড়ে আর কালোর উপরে যখন পড়ে পুরো মাটি আল্লাহ জ্বালায় যে পাথর বানাইছে না কয়লা এর উপরে যখন সূর্যের আলোটা পড়ে তখন পুরা কালারটা মনে হয় দিলের উপরে এসা মারে মনে হয় যে দিল ফেটা যাবে এটা হলো আজাদের ক্রিয়া আর কিচ্ছু না আমার আল্লাহ দেখাইছেন দুনিয়ায় সত্য এটাই না মানলে কি হবে কালকে মানতে হবে আসো আজকে ভাবি দুনিয়ার পজিশন কি এটা বিষয় না আল্লাহর কাছে পজিশন কি এটা বিষয় এই জন্য হারায় গেলে হবে না আল্লাহর কাছে পজিশন অর্জন করার জন্যই আল্লাহ আমাদেরকে যা কিছু দিছেন এই জন্যই দিছেন যুবক তোমাকে যৌবন দিছে তো এই জন্য দিছে নারীকে নারীত্ব দিছে তো এই জন্য দিছে পুরুষকে পুরুষত্ব দিছে তো এই জন্য দিছে টাকা আলাকে টাকা দিছে তো এই জন্য দিছে দোকানওয়ালাকে দোকান দিছেন তো এই জন্য দিছেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে যা কিছু দিছে অস্তিত্ব দিছে তো এই জন্য যা কিছু দিছে তো এই জন্য আল্লাহর কাছে পজিশন অর্জন করার জন্য যে পজিশন অর্জন করে নেওয়া যাবে দুইটা ইতিহাসেরই আমি দুইটা দুটা দেখাইলাম ওই ইতিহাস রাখা আছে দুইটাই ইতিহাস রাখা আছে একদিকে বেলালও রাখা আছে একদিকে আবু তালেবও রাখা আছে একদিকে বেলালও রাখা আছে রাধি আল্লাহ আনহ জমিনে চলতে দেরি জান্নাতে পদধনি হইতে দেরি হয় না অথচ আবু তালেবের জন্য আল্লাহ রসুল হাত উঠাইতেছেন আর আল্লাহ নামায় দিতেছেন মা কানু নবীজি শোভা পায় না কোন মুশ্রিকের জন্য আমার কাছে হাত তুলবেন চাই সে আপনার আপন জন হোক না কেন 
অথচ আবু তালেব চৌচল্লিশ বছর বুকে রাইকা পালছেন আল্লাহ রসুলকে কোন রসুলকে পালছেন হায় হায় যিনি দু জাহানের পাঁচ যিনি কেমতের মাঠের রাজা আল্লাহ বলতেছেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন রেয়াউল হামদি আমল কেয়ামতি বিয়াদি কেয়ামতের দিন আল্লাহর ঝান্ডা আমার হাতে থাকবে উনি যতক্ষণ পর্যন্ত সেজদায় না পড়বেন না চাবেন হিসাব কিতাব শুরু হবে না কেয়ামতের মাঠ পাগল হয়ে যাবে নবীরা পর্যন্ত চিৎকার দিবে চিৎকার দিতে থাকবে নাফসি নাফসি বইলা হিসাব কিতাব আল্লাহ শুরু করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার আমার নবীজি সেজদায় না পড়বেন যখন শেষ দায় পড়বেন তাল্লা বলবে এর ফার আপনি মাথা উঠেন অপেক্ষায় ছিলাম আপনি চাবেন কখন আমি নামব কখন আপনি চাইছেন আমি এখনই হিসাব কিতাব শুরু করব ওই নবী ওনাকে বুকে রেখা পালছেন এই জন্য আসেন বারোটার উপরে ব্যস্ত চলছে আল লম্বা করতে চেয়েছে না আসেন আল্লাহর কাছে পজিশন অর্জন করি অবস্থান অর্জন করি আল্লাহ আমাকে চিনে কেনা যুবক সারা দুনিয়া যদি তোমাকে চিনে আল্লাহ যদি না চিনে এক টাকার দাম নাই হায় হায় জন্যই তো কোরবান চাও বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাই যাচায় খায়ের দেখ আল্লাহ ওনাকে উনি লেখা গেছেন মাঝে মাঝে আমার বাড়ির কুকুরও আমাকে সতর্ক করে কুকুরও বলে যদিও আমরা বাসা বুঝি না কুকুর বলে সইতে পারবি না তুই তোকে বাঁচা কুত্তাও মাঝে মাঝে সতর্ক করে বাইজিদ বস্তামির ওই কথার ভিতরে আছে যে মজলিসে পাঁচ লক্ষ পাদরি বাইজির বোস্তামি রহমতুল্লাহের হাতে মুসলমান হয়েছে কত পাঁচ লক্ষ পাদরি খ্রিস্টানে ওনার হাতে মুসলমান হয়েছে না না পাঁচ লক্ষ না পাঁচ শত পাদরি ওনার হাতে মুসলমান হয়েছেন পাঁচশো এক বৈঠক ওনাকে পাঁচাটিটা প্রশ্ন করছিলেন সব জবাব দিয়েছেন সঠিক জবাব দিয়েছেন তো উনি একটা প্রশ্ন করছিলেন পাদ্রীদের সর্দার চুপ হয়ে গেছে সবাই বলছে ওস্তাদ জবাব দেন না কেন বলে দিলে তোমরা মানবে না বলে আমরা মেনে নেব উনি জিজ্ঞাস করছিলেন বলো আসমান আর জান্নাতের চাবি কি তো পাদ্রি সবচেয়ে বড় পাদ্রি বলছে বলতে দেরি সমস্ত পাদ্রি ইসলাম গ্রহণ করতে দেরি করে না ওই বাইজিদ বুস্তামি রহমতুল্লাহ লেখছেন কুকুর আমাদেরকে সতর্ক করে আসেন আল্লাহ এই জন্যই আমাদেরকে সবকিছু দিছেন কিন্তু প্রত্যেকে তার অবস্থানে থাইকা যুবক যৌবনকে কিভাবে ব্যবহার করবে নারী নারীত্বকে কিভাবে ব্যবহার করবে গরিব দারিদ্রতাকে কিভাবে ব্যবহার করবে দোকানওয়ালা দোকানে বসে কিভাবে ব্যবহারিত হবে ওই পদ্ধতি নিয়ে আল্লাহ এক দুজাহানের বাদশাহ এক ব্যক্তিত্ব পাঠাইছেন যার নাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওসাল্লাম জোরে পড়েন না জোরে আমরা তো দুরুদু পড়তে চাই না ঠিক না নিজেরা নিজেরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গেছি তো এই জন্য আর কিছু লাগে না এখন ঠিক না দুরুদ কেন পড়বো ঠিক না অথচ রহমত চাই আল্লাহ রহমত রহমত পাইবেন কি করে তো আল্লাহ পদ্ধতি শিখাইছে আমার বন্ধুর উপরে একবার পড়বি আমি দশ রহমত পাঠাম দশ বার কত একশো হ্যাঁ একশো বার পড়লে এক হাজার এক হাজার পড়লে আরে আমরা যদি দুরুদ পড়ার মতো পড়তাম তাহলে আমরা রহমত এক্সপোর্ট করতে পারতাম 
কত রহমতের দরকার আল্লাহ রহমত ছাড়া চলা যায় না এই জন্য নবীর নামে দুরুদ মন খুইলা পড়েন মন খুইলা আজকে আমারা সবার শরীর জড়তায় ধরে গেছে জড়তায় বিশ্বাস হয় না মনে হয় দেখবেন মুসল্লির চেয়ে চেয়ার বেশি ঠিক না হম যুবক যুবক পুলাপান চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে যদি জিজ্ঞাসা করে চেয়ারে কমর ব্যথা জড়তা কেন জানেন জড়তা বোঝেন আমরা দুরুদ পড়ি না এই জন্য জড়তা আল্লাহ রসুল বসে আমার বন্ধুর নাম শুনল আর দুরুদ পড়ল না ও সবচেয়ে বড় বখিল আর বখিল কাকে বলে জানেন যার হাত সব সময় গুটানো থাকে কি মনে হয় বোঝেন নাই হরস করে না হাতরে মুঠে মুঠের মধ্যে সব ধরে রাখে তো আমরা বখিল সব এই জন্য আমগো শরীর জলতায় ধরে গেছে অল্প বয়সে বুড়া আমার কথা মানেন ডেলি মন খুলা দুরুস শরীফ পড়েন দেখবেন কয়েকদিনে জোয়ান হয়ে যাবেন হ্যাঁ এটা ওষুধ তাল্লা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লামকে পাঠাইছেন প্রত্যেক ব্যক্তি তার ক্ষেত্রে থাইকা যা কিছু আল্লাহ দিছেন এটাকে কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে আল্লাহর কাছে পজিশন পাবে এমন পজিশন শুধু জান্না আল্লাহ যাকে সালামের মালা পড়াবে সালাম কৌলামের রাব্বের রাহি যুবকরা ভাবতেছে চোদ্দ তারিখ কি জান্নাতে আসে কি না ঠিক না হম জান্নাতে আসে আসে তোমার মনে আইতে দেরি মেসেজ আইতে দেরি হবে না হুম আর লিগাল মেসেজ আসবে একে জায়গার থেকে মেসেজ আসতে থাকবে তুমি পেরেশান হয়ে যাইবা কোন দিকে যাইবা তা ওগুলা সব পবিত্র আল্লাহ রসুল বলা দিছে হাঁটু পর্যন্ত মুস্ক দ্বারা কমর পর্যন্ত আম্বার দ্বারা কাত পর্যন্ত সাফরান দ্বারা উপরটা তৈরি করছেন হোয়াইট কাফুর দ্বারা এক শরীর থেকে চার রকমের সুগ্রান বাহির হবে আল্লাহ রসুল বলছে রূপ কতটুকু থুতু দিলে পানি গুলা মধুর মতো মিঠা হয়ে যাবে যুবক বাব ওই ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইলে কেমন মজা ওই ঠোঁটে ঠোঁট লাগাইলে কেমন মজা হবে বাব আল্লাহ রসুল একটা হাসি দিলে সৌর জগৎ আলোতে আলোকিত হয়ে যাবে একটা চুল আকাশের নিচে লড়াই দিলে দুনিয়া কুল্লা পুরো দুনিয়াটা সুঘ্রাণে ভরা যাবে তোমার জন্য বানানো রাখা আছে গান চাও রাখা আছে নাচ চাও রাখা আছে আল্লাহ মাঝে মাঝে জান্নাতে জিজ্ঞাস করবে গান শুনবা তো বলবে রেজমান লাগাও স্টেজ তখন আল্লাহ ডাকবে সিঙ্গার বানানো আছে আল্লাহর কাছে ফেরেস্তা সিঙ্গার আছে সিঙ্গার সুপার সিঙ্গার এরা শোনাবে জিজ্ঞাসা করবে কেমন শুনলা কাল মৌতুলা মুতনা আল্লাহ মৌত থাকলে আওয়াজের ঝঙ্কারে মরে যেত আল্লাহ বলবে এর চেয়ে সুন্দর তারপরে ডাকবে তালিয়া দাউদ দাউদ আল ইসলাম শোনাবে এর চেয়ে সুন্দর ডাকবে তালিয়া হাবিবি আমাদের নবীজি শোনাবে বলবে এর চেয়ে সুন্দর আল্লাহ বলবে রিজওয়ান ইরফাইল হিজাম সরা পর্দা আমি আসতেছি কেমন মজা সব রাখা আছে প্রতি শুক্রবার আল্লাহ দাওয়াত খাওয়াবে ছয় দিন ছয় ভাবে পান করবে সপ্তম দিন সকাহুম রব্বুহুম সারা বন তহরা আল্লাহ বলবে আমার কুদরতি হাত হবে বন্দা তোর ঠোঁট হবে আমি পান করাই দিই কেমন মজা প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ কথা বলবে ডাইকা ডাইকা জিজ্ঞেস করে নাম দৌড়া দৌড়া কথা বলবে কেমন আছিস বলো তো যা দিছি ঠিক আছে তো আরো লাগবে তো হয় না জানি কত মজার মজার কথা বলবো প্রতি শুক্রবারে চেহারা চেঞ্জ হবে হয় হয় চান না আল্লাহ রসুল দেখা এসা আজকে যদি বুঝে না আসে আমি প্রথমেই বলছি বুঝে না আসলে আমার মনকে বুঝাবো 
যে এইখানে প্রোগ্রাম নাই এই জন্য আপনি বোঝেন এইখানে প্রোগ্রাম নাই এই জন্য বুঝে আসে না প্রোগ্রাম যখন সেট হবে তখন বুঝে চলে আসবে আজকে প্রোগ্রাম নাই এই জন্যই তো আমি তো আরেকভাবে বলি আমি মাঝে মাঝে গাড়িতে ভাবি বাংলাদেশের উজুররা পাগলই হবে আপনি যদি বলেন এত বড় কথা বললেন নইলে সাত হাজার আট হাজার নয় হাজার টাকা বেতনে কেন পড়া থাকে যে এইখানে অটো চালাইলে বিশ হাজার কামানো যায় কি যায় না না রূপগঞ্জে অটো চালাইলে বিশ হাজার মাসে কামায় না হ্যাঁ বেশি হুজুররা কেন মসজিদে পড়া থাকে পাঁচ ছ হাজার টাকায় এই মাদ্রাসার ওস্তাদের বেতন মনে হয় পনেরো হাজারের উপরে হবে না আছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ কেন পড়ে রয়েছে আমার মন ভাবে কেন করে রয়েছে কিন্তু মন আবার আমারই জবাব দেয় এটা পড়া রয়েছে জান্নাত দেখা পড়া রয়েছে না এলে পড়া থাকত না এদের সামনে তো জান্না এটা ভাবতেছে কখন এই জীবনটা শেষ হবে মরব আর জান্নাতে বুঝব এদের কাঁধে তো দায়িত্ব এই জন্য পড়া আছে দ্বিতীয় কারণ দায়িত্ব কাঁধে যা আমি চলে যেতে পারি কিন্তু আল্লাহকে মুখ দেখাবো কি আল্লাহ তো আমাকে দায়িত্ব দিছেন আমি যেন মসজিদে পড়া থাকি এদের নামাজ গুলা যে আমি পড়াই এদেরকে যেন আমি নিয়া জান্নাতে যাই এই জন্যই মসজিদে পড়া থাকে দায়িত্ব না থাকলে কোনোদিন পড়া থাকতো না এরাও আমাদের মতো উড়াল দিত কেউ অটো চালাইতো কেউ সিএনজি চালাইত কেউ অন্য কোনো রাস্তা অবলম্বন করত যেইখানে সাত হাজারের জায়গায় চোদ্দ হাজার কামানো যায় চোদ্দ হাজারের জায়গায় আঠাইশ হাজার কামানো যায় এরাও কামার পিছনে লেগা যেত এরা এই পাঁচ ছ হাজার নিয়ে কোনোদিন পড়া থাকত না বুঝে আসলো এই জন্য মেরে দোস্ত আসেন দুনিয়ায় পজিশন কি এটা বিষয় না বিষয় তো হলো আল্লাহর কাছে পজিশন কতটুকু এটার জন্যই সব দেওয়া সব দিছেন এটার জন্য যেন ওই পজিশন অর্জন করি কিন্তু কিভাবে ব্যবহার করব এটার জন্য মোহাম্মাদুর আল্লাহর রসুলের আদর্শ এখানে বহু যুবক আছে হায় হায় কত চোদ্দ তারিখই তো কত কিছু করলা ঠিক না হ্যাঁ কিন্তু একজন যুবক ওইখানে নাই যে এইবার এই বয়সে যতবার চুল কাটছে একবার নবীর আদর্শ মতো চুল কাটছে সেলুনে যে বলছে আজকে আমার রসুলের আদর্শ মতো আমাকে চুলটা কেটে দেবা যদি জিজ্ঞাস করে তুই তো সব সময় পাঙ্কু হিসাবে তুই কাটস আজকে এই কথা মনে উঠলো কেন তো বলে তুই বুঝবি না কাইটা দে এটাই আমার আদেশ কাইটা দে তুই বুঝবি না কেন কেমতের দিন যখন হবে তো সামনে যাইয়া বলতে পারবো একদিন আপনার আদর্শ মতো চুল কাটছি কি দিবেন দেন এই সুযোগ তৈরি করার জন্য আমি আজকে আসছি যাতে কেমতের দিন দাঁড়ায় বলতে পারি জানি না বুঝে আসবে কি না আসবে না হয় আমরা জানি না আমাদের নবীজি আমাদের জন্য কি করছে ওই দিকে গেলে হারায় যাব একটাই শুনে আদি আমাদের দেশে ইউনিয়ন নির্বাচন চলে গেছে ঠিক না হ্যাঁ সারা বাংলাদেশে ইউপি নির্বাচনে কতজন লোক মারা গেছে কয়েক ডজন তো গেছে ঠিক না না যায় নাই জানেন আপনারা হ্যাঁ সত্য তো হ্যাঁ ইউপি নির্বাচনের একটা চেয়ার এটা পাওয়ার জন্য জান দেওয়া নেওয়া এমন কি প্রার্থীর পর্যন্ত জান গেছে ঠিক না হ্যাঁ সত্য তো কিন্তু আমাদের নবীজিকে আল্লাহ মাকামে মাহমুদ দিছেন মাকামে মাহমুদ চিনেন যেই চেয়ারের উপরে শুধু কুরসি আছে আর কিছু নাই যেই চেয়ারের উপরে কুরসি কুরসির পরে যেই চেয়ার মাকামে মাহমুদ কেমতের দিন আল্লাহর পাশে লাগানো হবে সেট করা হবে আমাদের নবীজিকে নিয়ে যাওয়া হবে চেয়ারে বসানের জন্য কেননা ওই দিনের রাজা আমাদের নবীজি হায় 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 
আজকে যদি উম্মতের বুঝে আসতো যাবে হাত রাখবে আর দাঁড়ায় থাকবে আল্লাহ বলবে বসেন বলবে বসব না বলবেন কেন বলছে আমি যদি বসি তো আমার পিপাসিত উম্মতকে পানিকে পান করাবে আমি বসব না আমি তো ছুটা যাব এখনই পিপাসিত হাউজে কাউসারের কাছে আমার পিপাসিত উম্মতকে পানি পান করাবো নিজের হাতে আর প্রত্যেককে পান করাবো আর বলবো আজকের পরে আর কোনোদিন পিপাসা তোমার কাছে আসবে না আমি এই জন্য বসব না এইখানেই শেষ না মিজানের কাছে ছুটা যাব কেন আপনি আমাকে অনেকগুলো প্রতিশ্রুতি দিছেন আমি যদি মিজানের কাছে এগুলোকে বাস্তবায়ন না করি তো কোথায় করবে আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিছেন আমি চাইলে দিবেন যখনই দেখব পাল্লার সামনে ঝুঁকে না আমি চাওয়ার হাত আগে বাড়ায় দিব আপনার প্রতিশ্রুতি চাইলে নাকি দিবেন তো আমি হাত বাড়ায় দিব পাল্লার সামনে ঝুঁকে না আপনি না বলছেন চাইলে দিবেন ঝুঁকায় দেন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি আপনার ছিল সাফি তু সাফা আমি সুপারিশ করলে আপনি মঞ্জুর করবেন যখন পাল্লা সামনে যোগবে না তো আমি ওইখান থেকে সুপারিতের হাত বাড়ায় দিব আর বলবো আমি সুপারিশ করতেছি ঝুঁকায় দেন আপনি না ওয়াদা করছেন সুপারিশ করলে গ্রহণ করবেন তৃতীয় আপনি বলছেন আমাকে রাজি করা ছাড়বেন সাউফা ইউতি কা রব্বু কাফা তার দা আমি পাল্লার এইখানে যাব ছুটব যদি সামনে না ঝোঁকে তো আমি চিৎকার দিয়া বলবো আপনি না বলছেন রাজি করবেন পাল্লার সামনে না ঝুঁকলে রাজি হব না 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 আমি বসব না চতুর্থ আপনি বলছেন আমাকে লজ্জিত করবেন না পাল্লা যদি সামনে না ঝোঁকে তাইলেই তো ঘোষণা হবে সাকিয়া ফলান উগ্ন ফলান এই কথারই তো ঘোষণা হবে অমুকের উম্মত অমুকের ছেলে অমুকে হয় হয় অসফলতার চেহারা দেখা ফেলছে তো আমার চেহারা থাকবে তো থাকবে কোথায় আমি লজ্জায় ভাঙ্গা পড়ব আপনি আমার সাথে ওয়াদা করছেন আমি চেরে বসব না আমি তো তিন জায়গায় দুই জায়গায় দৌড়াবো তৃতীয় জায়গা যখন পলসের হাতে যেয়ে দেখব উম্মত ফাইসা গেল কি না যদি ফাইসা যেয়া থাকে তো জীবনে যদি আমার উপরে একবারও দুরুত পড়া থাকে তো আমি ওই দুরুত মাতার উপরে দিয়া পার করা আল্লাহর রসুল ওই চেহারে বসব আল্লাহর রসুল চেয়ারে বসবে না মাকামে মাহমুদ শুধু আমাদের জন্য আসেন ওই রসুল তরিকা নিয়ে আসছে আমরা যেন আল্লাহর কাছে পজিশন অর্জন করি যার অবস্থান যেখানেই আছে ওইখান থেকে তাই কা এই জন্য আল্লাহর রসুলের আদর্শ শিখতে হবে যুবক তোমাকে শিখতে হবে যৌবনে থাই কা নারীকে শিখতে হবে নারীত্বের ভিতরে থাই কা পুরুষকে শিখতে হবে পুরুষত্বের ভিতরে থাই কা টাকা লাকে শিখতে হবে টাকার ভিতরে থাই কা যে যেই ক্ষেত্রে আছে ওই ক্ষেত্রে থাই কা আল্লাহর কাছে পজিশন কি করে অর্জন করতে পারে এটা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি সাল্লামের মাধ্যমে শিখতে হবে আপনি যদি বলেন উনি তো নাই কি করে শিখবো এই জন্যই আমি বলতেছিলাম আলেমদেরকে দায়িত্ব দিয়া গেছেন এই জন্যই আলেমরা গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে দুনিয়ার কোনায় কোনায় ছড়ায়া কেন্দ্রগুলাকে খুইলা খুইলা অনেকে মনে করতেছেন হুজুররা এগুলা দিয়া দান্দা করে তো আমি তো আপনাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাইলাম সাত হাজার যদি দান্দা হয় তাহলে পঁচিশ হাজার দান্দা হোক আরো বড় দান্দা ছিল ঠিক না ওইখানে কেন গেল না সাত হাজারের দান্দা কেন পড়া রইল না দায়িত্ব কাঁধে এই জন্য পড়া আসে হক্কানি আলেমদের কাছ থেকে শিখেন বাংলাদেশের মানুষ যা বলুক আর না বলুক যা লেখুক আর না লেখুক তাতে কিছু আমার আসে যায় না আমার আসে যায় না এই জন্য আসে যায় না আমি এই কথায় বিশ্বাসী যদি চল্লিশ তিরিশ হাজার হেবজ খানা আধ্যাত্মিক সুরক্ষার চাদর দ্বারা যদি এই লাল সবুজের ছোট পরিধি থেকে সামলায় না রাখত তাইলে শতবারের ডাক্কায় আমরা সাইজ হয়ে যেতাম সাইজ ডাক্কা বোঝেন 
7.8 भूमिकम्प ढाका ढाकाय आज थे पांच छयर आगे थार्टी फार्स नाइटर पर दिन शिक्षित समाज देखाओ दुनिया से सेभन पॉइंट एट भूमिकम्प आर्सर विपर्य घटे ना गत डिसेम्बरे सिक्स पॉइंट वन तरह एक सप्ताह पर इंदोनेशिया सुम्रा आर्से फाइव पॉइंट सिक्स मीडिया बोलत तुम्हारे दिदा है ना सिक्स आर्से फाइव पॉइंट सिक्स एक जगह बयाल्लिस जन मारा गुरा एलिका मटर सीशाया रेखा गेस मोबाइल प्रत्येक हेबजोखाना बनाया बनाया प्रत्येक मोबाइल पढ़ाया चादर के चढ़ाया रखे चारिछानो बड़ बड़ भूमिकम्प उठा ग कि कतटुकु जरिमाना दी है सुहादा कबुल करो द्वित आज के नाम कखो छाड़बो छाड़बो पक्का वादा सबा वादा करते चाय देखी नाराज ना हो जाए डाकएक्टा शब्द आजबेंा जानिना कबर लगे पांगा लवा जाए आल्लर लगे पांगा लवा जाए ना पांगा बोझ हाँ बोझें ना कि पुरान डा शब्द क्षुद्र करुणा पाठाया सब चेहरा बंद कर दी 
আমি তো বলি আল্লাহ এটাই বুঝাইতে চাইতেছে চেহারা আর দেখতে চাই না ঘরের তে বেরবি চেহারা ডাইকা বেরবি তবু চেহারা আর দেখতে চাই না আল্লাহ সিরুন নিচে নামায়া দিছেন দ্বিতীয় একটা 31 নাইটও কম করো নাই যুবকদেরকে বলি আল্লাহকে नाराज করো না 14 তারিখ আইতেছে আল্লাহকে नाराज করো না আল্লাহ नाराज হয়ে গেলে কোন থানায় কেস দেওয়া যাবে না আল্লাহ যদি नाराज হয়ে যায় আল্লাহ বড় রহমত আমাদের দেশটা রাখছেন 